Hallo, ich bin der Florian vom Bora wieder und ich darf euch heute zeigen, wie wir unseren Kochfeldrahmen im BKR auf unsere Kompaktgeräte montieren. Ich sitze hier vor mir einmal ein Pure Auftisch montiert und ich zeige euch jetzt in ganz einfachen Schritten, wie wir diesen Kochfeldrahmen ordnungsgemäß montieren. Ich habe ihn hier original verpackt noch neben mir liegen, ich schneide jetzt die Verpackung mal auf. Und schauen uns das mal genau an, wie das funktioniert. In der Verpackung finden wir einmal die Bedienungsanleitung, wie ihr das Ganze einbaut. Einmal für nachher äh, eine kleine äh, Mitteilung für den Kunden, dass das Kochfeld dann 24 Stunden nicht bekocht werden darf. Und ein kleines Reinigungstuch, wo wir das Kochfeld vorher, bevor wir den Rahmen montieren, kurz mal abreinigen. Ja, und das ist auch das, was wir jetzt als erstes machen. Das heißt, ich lege mir den Rahmen noch mal kurz zur Seite. Werde mir jetzt das kleine Reinigungstuch hier rausholen. Und reinige diese Kochfläche, wo ich den Rahmen aufbringe von eventuellen Verunreinigungen, von Fettanhaftungen, damit der Rahmen nachher sehr gut auf dieser Glasfläche auch hält. So, bitte, wenn ihr den Rahmen aus der Verpackung rausgenommen habt, bitte vorsichtig sein. Er ist nicht ganz sehr stabil. Einfach mit Vorsicht äh, behandeln. Nicht verbiegen, dass der Rahmen sich dann nachher auch anständig auf die Arbeitsplatte aufbringen lässt. So, ihr könnt es jetzt hier sehen. Innen am Rahmen ist ein doppelseitiges Klebeband aufgebracht, das ich mir jetzt hier in den Ecken dann ablösen werde. Äh, circa 2 cm pro Ecke aufziehen, das Klebeband. So, ich habe mir jetzt diese vier Ecken aufgezogen, bin jetzt bereit, den Rahmen äh, zu verkleben und äh, werde das jetzt auch machen. So, ich drehe den Rahmen vorsichtig um, äh, lege den Rahmen auf das Kochfeld auf, drücke mir die Ecken hier schon an, an allen Seiten. Und ziehe jetzt vorsichtig das Band raus. So, das mache ich jetzt an allen Seiten, ziehe das Band vorsichtig raus. Und dann ist wichtig, dann ist ganz wichtig, dass wir diesen Rahmen jetzt mit etwas Druck auf die Glasfläche aufdrücken. Das heißt, ich fahre mit meinem Daumen einfach mit Druck hier rüber und drücke den schön fest. Ja, dass der Rahmen sich gut mit der Glasfläche verbindet, dass das auch anständig auf dem Kochfeld aufsitzt. Dann wird sich dieser Rahmen nämlich auch nicht mehr ablösen. Das ist ein Zwei-Komponenten-Kleber, also der braucht ein bisschen diesen Druck, dass der schön auf der Arbeitsfläche bzw. auf der Glasfläche aufgedrückt ist. So, jetzt haben wir diesen Rahmen anständig verklebt. Das ist jetzt sauber aufgebracht. Wichtig ist jetzt, da ist oben noch eine Schutzfolie drauf. Die werde ich jetzt auch abziehen. Ihr seht, das ist nur eine kleine Schutzfolie, die man dann von oben runterzieht, damit der Rahmen nicht beschädigt war während des Transportes ziehen wir diese Schutzfolie jetzt runter. So, damit ist der Rahmen eigentlich schon montiert. Das letzte, was wir jetzt noch machen, also der letzte Schritt ist hier äh, die Schmutzfuge, die wir um das Kochfeld noch haben zwischen äh, Rahmen und Arbeitsplatte, werden wir mit einer kleinen Silikonfuge zusilikonieren und das ist auch der letzte Schritt, den äh, wir in der Montage zu machen haben. Dann ist der Kochfeldrahmen auch schon montiert. So, das war es auch schon. Der Rahmen ist montiert, einsilikoniert. Wichtig jetzt noch, dass ihr bitte diesen kleinen roten Zettel auf das Kochfeld legt, dass der Kunde weiß, bitte Arbeitsfuge, Silikonfuge noch feucht, bitte 24 Stunden nicht damit kochen und dann das vorsichtig nochmal abreinigen. Wir haben hier jetzt schwarzes Silikon verwendet, dass man es besser sieht, dass ihr das auch besser mitverfolgen konntet. Wie gesagt, welches Silikon da verwendet wird, Kundenwunsch. Ich denke, dass beim Raum sonst das transparente Silikon besser aussieht, aber einfach auf Kundenwunsch achten. Gut, das war's. Danke fürs Zuschauen und Servus.